वेलकम बैक टू माय सेकंड क्लास ऑन कंप्लीटिंग सेंटेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय नवकुमार इंस्टीट्यूशन एंड डॉक्टर शहीदुल्ला कॉलेज कंप्लीटिंग सेंटेंसेस गत क्लासे किसी नियम दया हुए चिलो विशेष दूसरा गठने ओने गुल एग्जांपल ओने गुलो रूल सालों चुना करा हुए चिलो कंप्लीटिंग सेंटेंस शेष हुए शेष होलो ना गोल बहुत छोटो छोटो गोल पे शंघे की शेष हुए शेष होलो ना आज क्यों शेष करते बार बने ओने गुलो रूल्स आते तार पड़ो आज क्यों आमी एक दूसरा विशेष स्ट्रक्चर के मध्य ओने गुलो रूल्स के कंबाइन करा चेस्ट करें ची तुमरा गुरुत्व शाहकारे मनोजोग दिए सिंसियरली देखने structure three structure three तो एक ता गठन दिया से जो प्रथम दिन के conjunction थकते पड़े conjunction होलो when as because since though although as if as though as soon as till until ये गुलो होलो conjunction ये गुलो पड़े subject subject ये पड़े मूल भार अथवा भार वेशते as is is एर पर object अथवा एडवर्ट अथवा एक्सटेंशन ए ही गठने एक आप तो गुलो जे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ए छोटा टा कंडीशन जिन्हें पाव जाए तो हालांकि तुम्हें ए ही गठने पर को लिखते पड़े छोटा टा कंडीशन छोटा टा कंडीशन नहीं आना चुना पड़ा होगा एग्जांपल नहीं आना चुना पड़ा होगा कंप्लीटिंग सेंटेंसेस ये तो कौन होए? जब मुन रीड, रीडर साथे जो दी तुम्ही ईएस जो करते चाओ, बा आईएस जो करते चाओ पार बैना। रीडर साथे तो किधी तो होए एस। तो रीडर साथे एस होलो, ईएस होलो ना, आईएस होलो ना। क्या नो? अब आर विश, विशर साथे ईएस होलो, एस क्या नो होलो ना, आईएस क्या नो होलो ना। जो दियो ग्रामाटि� सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होले सिंपल प्रेजेंट टेंस है भार्बे शादे एस ईएस आईएस होगे अखुन कौकोन एस कौकोन ईएस कौकोन आईएस होगे इटर एक टेक्निक के मध्य में मोने रखा टेक्निक टा हुलो डिक्शनरी दे ज्योतो गुलो भार्बा से ज्योतो गुलो भार्बा से ये भार्ब गुलो के तीन भाग करो एक भागे भार्ब रेड, मेक, टेक, बेक, शेक, सेव, शेष एक दो को नावाज नहीं, किरोको मावाज, चो, छो, दोनतो शो, तालोवो शो, मोटनो शो, ये धरने को नावाज नहीं, छोटे शेष को नावाज होते हैं ना, ये तो हुलो एक धरने, आरेख स्ट्रेनिर भार हुलो, जेगुलोर शेषे आवाज आसे, विश, कैच, हेच, मिक्स, फिक्स ए जे सब तो गुले गुले शेषे किन्तु खुश फस आवाज होते हैं, आवाज होते हैं गुले गुले शेषे आवाज होते हैं। ये रोको मुझे ते आवाज होए, आवाज होले, ताहोले हो बे ईएस। भार बे शेषे आवाज ना होले एस, सिंपली एस। भार बे शेषे आवाज होले ईएस। आर जो दी भार बे शेषे वाई थाके, वाई थाकले एसो होते पड़े, � जब मुझे खाने C R Y cry ये खाने शेष Y आसे Y रागे consonant आसे Y रागे R consonant Y रागे consonant थकले Y उठे I E S हो बे Y रागे consonant थकले Y उठे I E S हो बे In the same way dry dries जो Y रागे consonant आसे आर जो दी वायर के भावल था के भावल हुलो ए ई आई ओ यू ये पास्ता बोर्ने जे कोनो एक ता बोर्नो वायर के था क्ले वाई उड़ बे ना शुद्ध एस जोग हो बे वायर पड़े शुद्ध एस जोग हो बे ये हुलो एस ईएस आईएस कोरर नियम आर एक ता हुलो भार्बेश शेष जो दी ओ था के ओ भार्बेश शेष ओ था क्ले ओ था क्ले G O E S does, D O E S does. तुमने तो does connection में does लिखे बोलो। हम ये बोलते हैं does दे ना। शॉकल एक does, 
দুপুরে এক ডোজ রাতে এক ডোজ অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রীকে আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখেছি ডাস খেলাকে ডোজ ডিওএসি ডোজ না ডাস খেয়াল রাখতে হবে শব্দ খেয়াল রাখতে হবে তাহলে এটা হলো কখন এস ইএস আই এস হয় এটা মোটামুটি ব্যাখ্যা আর একটা হলো স্যার আমি বুঝব কখন ভারবেশে দেশ ইএস আই এস হবে নাকি হবেই না এটা সিম্পলি ভালোভাবে মনে রেখো সাবজেক্ট যদি আই ইউ অর প্লুরাল নাম্বার বহু বচন প্লুরাল নাম্বার আই ইউ অথবা বহু বচন প্লুরাল নাম্বার থাকলে সিম্পল প্রেজেন্টেন্সে ভারবের সাথে এস ইএস আই এস হবে না সাবজেক্ট যদি তিন ধরনের হয় আর যদি তিন ধরনের না হয় যে কোনো সাবজেক্ট থাকুক যে কোনো সাবজেক্ট থাকুক যেভাবেই থাকুক সিম্পল প্রেজেন্টেন্সে ভারবের সাথে এস ইএস আই এস যোগ হবে ফর এক্সাম্পল আই টিচ ইউ ইংলিশ আই আই পরে কিন্তু টিচ টিচেস হয়নি উই টিচ ইউ মেনি সাবজেক্টস উই এখানে প্লুরাল নাম্বার উই এর পরে কিন্তু ভারতের সাথে এস হয়নি ঠিক একইভাবে ইউ লার্ন ইংলিশ ফ্রম মি ইউ লার্ন ইংলিশ ফ্রম মি ইউ ইউ থাকার কারণে সেকেন্ড পার্সন থাকার কারণে ভারবের সাথে এস হয়নি তাহলে সহজ ভাবে মনে রাখতে হবে আই থাকলে ইউ থাকলে বহু বচন থাকলে ভারবের সাথে এস ইএস হবে না এছাড়া তুমি যে কোনো সাবজেক্টে নিয়ে আসো না ভারবের সাথে এস ইএস আই এস তিনটা থেকে যে কোনো একটা হবে কখন কোনটা হবে তো ব্যাখ্যাতে বললাম কিছুক্ষণ আগে যেমন হি টিচেস আস ইংলিশ হি আই ইউ বহু বচন বাদে এই কারণে হি এর পর ভারবের সাথে ইএস শি সিংস এ সং শি সিংস এ সং সিং এর সাথে এস যোগ হল দা বয় ট্রাইস হার্ড অ্যান্ড সোল টু সাকসেস ইন লাইফ দা বয় ট্রাইস টি আর ওয়াই টি আর ওয়াই ওয়াই বাদ দিয়ে আই ইএস ওয়াই বাদ দিয়ে আই ইএস ট্রাইস কারণ ওয়াই এর আগে কনসোনেন্ট আছে শি ট্রাইস হার্ড অ্যান্ড সোল টু সাকসেস ইন লাইফ আবার হি প্লেস ফুটবল হি প্লেস ফুটবল পি এল এ ওয়াই এস ওয়াই এর আগে ভাওয়েল আছে এ ওয়াই কিন্তু উঠাই নাই ওয়াই রইল এখানে ওয়াই এর পরে এস হি প্লেস ফুটবল ওয়াই উঠে নাই ওয়াই এর আগে ভাওয়েল থাকলে ওয়াই উঠবে না ওয়াই এর আগে কনসালেন থাকলে ওয়াই উঠবে উঠে আই এস হবে এ হলো মৌলিক আলোচনা এই বিষয়গুলো অনেক সিম্পল সিম্পল জিনিসের মধ্যে তোমরা তো এগুলো ঠিক মতো প্রয়োগ না করার কারণে পরীক্ষাতে ভালো নাম্বার আসে না বিষয়টা সিম্পল কিন্তু তোমাদেরকে সিম্পলি এটা বুঝতে হবে আসো আবার মূল আলোচনাতে আসি তাহলে শর্ত অনুযায়ী এই গঠন কখন কখন হবে প্রথম শর্ত হলো একটি বাক্যে উইল অবলিক ক্যান সাথে নট থাকতে পারে উইল নট ক্যান নট এরপরে মূল ভার থাকলে ইফ বা আনলেস এর পর এস থ্রি এস তে হলো স্ট্রাকচার থ্রি তে হলো স্ট্রাকচার এর নাম্বার এই গঠনটা হবে এই গঠনটা যে গঠনটা এখানে লেখা আছে এই গঠনটা সাবজেক্ট হবে মূল ভার হবে অথবা ভার্বের সাথে এস ইএস আই এস হবে এরপর অতিরিক্ত শব্দ আর একটা কন্ডিশন হলো ফলাফল বুঝালে উইল অথবা ক্যান প্লাস মূল ভার্ড উইল নট ক্যান নট প্লাস মূল ভার্ড বা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স দেয়া থাকলে এই স্ট্রাকচারটা হবে এই উপরে এই স্ট্রাকচারটা হবে আবার থার্ড নাম্বার কন্ডিশন হল হোয়েন এর পর প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকলে দ্বিতীয় বাক্যে প্রদত্ত স্ট্রাকচারটা হবে যে স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে ফোর কন্ডিশন ফোর নাম্বার কন্ডিশন হল দো অল দো এর পর সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে থাকলে দ্বিতীয় অংশে প্রদত্ত স্ট্রাকচারটা হবে দ্বিতীয় অংশে প্রদত্ত স্ট্রাকচারটা হবে কন্ডিশন হল সিম্পল প্রেজেন্টেন্স থাকতে হবে আর পাঁচ নম্বর কন্ডিশন হল এজ এস দো সেন্স এর পরে পাস টেন্স থাকলে প্রথম বাক্যে এই গঠনটা হবে যে গঠন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সিক্স কন্ডিশন হল সাবজেক্টের পেশা নেশা অভ্যাসগত কাজ বুঝালে 
who oblique which plus present tense that means a structure present tense bolta ami a structure ke bujhachi a structure hobe ekhon practically example er dike dekho prema can succeed in life prema can succeed in life prema jibone shofol hote pare if ei je condition e aschi ei je condition e prothome dekho subject subject holo she er pore verb er sathe eshe holo words er por adverb holo her subject verb adverb subject verb adverb she works hard work er sathe es jog holo es na is na es jog holo কখন এস হয় কখন ইএস হয় কখন আইএস হয় এটা আলোচনা করেছে এটা ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করতে হবে শি ওয়ার্কস হার্ড এই এই নিয়মে কিন্তু হলো এই গঠনে डियर স্টুডেন্টস সেকেন্ড एग्जांपल দা বয় উইল উইন দা প্রাইস এখানে সাবজেক্ট হলো দা বয় এই যে এখানে এই কন্ডিশনটা আছে দা বয় এরপর সাবজেক্টের পরে উইল अवहेला duties unless he neglects he ta holo third person singular number ei karone neglect er sathe s holo es hoy ni is ho hoy ni neglect shobde sheshe kono awaz nai phusphas shobdo nai choyer moto choyer moto dondto shoyer moto awaz nai neglect shudhu s holo neglects his duties oi ei gothone korlam kintu je gothon ta ekhane deya ache khyal koro ami ekta gothone shobgulo korteci प्राणपणे चेष्टा ट्राइके प्लुरल नम्बर সাবজেক্ট হলো প্লুরাল নাম্বার আমার শর্ত দেয়া ছিল আই থাকলে ইউ থাকলে আর বহুবচন থাকলে ভার্বের কোনো চেঞ্জ হবে না আমি কিন্তু চেঞ্জ করি নাই মেইনটেইন দে মেইনটেইন চেঞ্জ করি নি ভার্বের अकॉर्डिंग टू কন্ডিশন কন্ডিশন অনুযায়ী করবে কোনো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না এরপরে দেখো হোয়েন ইট ইজ উইন্টার উই পুট অন সোয়েটারস হোয়েন ইট ইজ উইন্টার উই পুট অন সোয়েটারস যখন शीतकाल था तक गरम जमा कपड़ीटर लिखते हम सब समय कारण अनुजय फलाफल भिन्न है चेष्टा तबु से चेष्टा व्यर्थ है गुप्तचर 
যেহেতু এস জিপ এর পরে পাস্ট টেন্স আছে শর্ত অনুযায়ী পূর্বে প্রেজেন্ট টেন্স হবে এই কারণে শি বিহেভস শি বিহেভস সে এমন ভাবে আচরণ করে যেন সে একজন গুপ্তচর আবার এখানে এস দো এস দোর পরে পাস্ট টেন্স আছে কে এন ই ডব্লিউ পাস্ট টেন্স এ পাস্ট টেন্স থাকার কারণে আগে প্রেজেন্ট টেন্স হলো হি স্পিকস সে এমন ভাবে কথা বলে যেন সে আমাকে জানে আসলে জানার কথা না ভাবটা এরকম যেন সে আমাকে জানে এরপর সিন্স এর পরে পাস্ট টেন্স আছে সিন্স আই স ইউ যেহেতু এটা পাস্ট টেন্স এই কারণে আগে প্রেজেন্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স লেখা হয়েছে এখানে টু ইয়ার্স হ্যাভ পাস্ট দুই বছর গত হয়েছে আই স ইউ আমি তোমাকে দেখেছিলাম এরপর হলো যদি এইভাবে বাক্য থাকে দোজ হু ঢ্যাশ ক্যান বি হ্যাপি এখানে হু এর আগে যেই সাবজেক্টটা থাকে ওটা অনুযায়ী ভার বসে হু এর আগে হু এর আগে আছে দোজ দোজটা হলো প্লুরাল নাম্বার দে থেকে দোজ এসছে দোজটা হলো প্লুরাল নাম্বার এই কারণে ভারবের চেঞ্জ হয় নাই আর এখানে যদি হি থাকতো ওয়ার্কস শি থাকতো ওয়ার্কস দা বয় থাকতো ওয়ার্কস এখানে সাবজেক্ট আর ভার্ব সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট সাবজেক্টের সাথে ভার্বের সম্পর্ক থাকে সাবজেক্টের সাথে ভার্বের সম্পর্ক থাকে দোজ এর কারণে ওয়ার্ক আর এখানে যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার থাকতো তাহলে হতো ওয়ার্কস তাহলে এখানে ওয়ার্ক হার্ড যারা কঠোর পরিশ্রম করে তারা জীবনে সুখী হয় তারপর আই স্টুডেন্ট হু না দেওয়া নাও থাকতে পারে দেওয়া না থাকলে হু লেখে নিও হু নেকলেক্স who neglects his duties d u t i e s duties d u t i e s ekjon chhatro je kono ekjon chhatro who neglects his duties je tar kortobbe obohela kore suffers much she onek bhuge je kortobbe obohela korbe take bhugte hobe ekhane who er age ache i student এ হলো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হওয়ার কারণে হু এর পরে ভার্বের সাথে এস হলো এখানে এস হয় নাই কারণ এটা বহু বচন আর এখানে এস হলো কারণ এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এরপর আসো যদি এইভাবে বাক্য থাকে বার্স হুইচ লুক বিউটিফুল এখানে বার্স এর পরে তো হু দেওয়া যাবে না নিচু শ্রেণীর প্রাণী শিশু বস্তু দোষ গুণ অবস্থা এগুলো বুঝালে হুইচ বসে তাহলে দা বার্স হুইচ ফ্লাই ফ্রিলি বার্স বহু বচন এই কারণে ফ্লাইটা মূল ভার্ব বার্স বহু বচন এই কারণে ফ্লাইটা মূল ভার্ব বার্স ফ্লাই বার্স হুইচ ফ্লাই ফ্রিলি লুক বিউটিফুল যে পাখিগুলো স্বাধীনভাবে আকাশে উড়ে ওগুলোকে দেখতে সুন্দর দেখায় ভালো দেখায় সুন্দর লাগে সেগুলো দা কাও দা কাও এখানে দিতে হবে হুইচ দা কাও হুইচ Grazes here, the cow which grazes here, the cow holo third person singular number. Cow er karone which third person singular number hoar karone yes. The cow which grazes here, J guru ta ekhane bicharon kore, ota roli poli. Nadush nudush, roli poli. In English it ayamon kisi shabdo ase, shabdo gulo kub chomot kar, kub chomot kar, shabdo bhandar mozbut korta hobe. শব্দ ভান্ডার মজবুত না হলে শব্দ ভান্ডার মজবুত না হলে তুমি ইংরেজিতে নিজেকে স্কিল করতে পারবে না প্রচুর শব্দ শিখতে হবে প্রচুর শব্দ শেখার জন্য ইংলিশ আর্টিকেল পড়ো ইংরেজিতে যে নিউজগুলো হয় টেলিভিশনে ইংলিশ নিউজ যেগুলো হয় ওগুলো দেখো ইংরেজিতে ছোট ছোট যে ড্রামা হয় ওগুলো এনজয় করতে পারো অর্থাৎ নিজেকে ডেভেলপ করার জন্য পুঁথিগত বিদ্যা বুকিস নলেজ ইজ নট ইনাফ to be skilled in english you have to have knowledge from other sources ta na hole english e develop hobe na tahole hobe ki oi porikhate completing sentence ashbe tumi ortho thik moto korte parbe na tumi je ta lekhbe seta hashit khora hobe jemon udaharan shorup udaharan shorup ekta movie te erokom dialogue ache movie te dialogue ta holo kichu bandhobi কিছু বান্ধবী রেস্টুরেন্ট থেকে খাওয়া দাওয়া করার জন্য যার উপরে দায়িত্ব ছিল বিল দেওয়ার জন্য সে বিল দিচ্ছে না বিল দিচ্ছে না তো তখন একজন এতে ধরনের সেন্টেন্স ইউজ করে 
এই ধরনের সেন্টেন্স তো হলো শি ইজ আ ক্লোজ ফিস্টেড গার্ল এটাকে বলে ফিস্ট এই অংশটাকে ফিস্ট বলে ক্লোজ ফিস্টেড যে হাতকে গুটিয়ে রাখে সব সময় যে হাতকে সব সময় গুটিয়ে রাখে তাকে ত্রিপন বলা হয় কিপটা ত্রিপন বলা হয় যে খরচ করতে চায় না শি ইজ আ ক্লোজ ফিস্টেড গার্ল এখানে ক্লোজ ফিস্টেড হলো ত্রিপন সাথে আরেকটা বাক্য ছিল পরে ওই বাক্যটা হলো ওয়াটার ডাজেন্ট ডিজল্ভ ইন হার হ্যান্ডস পানি তার হাতে বলে না যার হাতে পানি দিলেও গলতে চায় না পানি তো হাতের মধ্যে রাখলে পড়ে যায় যার হাতে পানিও গলে না ও কত বড় কিপ্ট হতে পারে হারে হারে কিপটা হারে হারে কিপটা চরম পর্যায়ের কিপটা বলে ওকে বলছে ওয়াটার ডাজ নট ডিজল্ভ ইন হার হ্যান্ডস পানি তার হাতে গলে না এটা কিন্তু অনুবাদ না পানি তার হাতে গলে না এটা কিন্তু অনুবাদ না সঠিক অনুবাদ কি সে চরম প্রকৃতি কৃপণ এটা হলো সঠিক অনুবাদ পানি তার হাতে বলে না এটা বললে তো হবে না আক্ষরিক অনুবাদ করলে তো হবে না ইনার মিনিং জানতে হবে একই শব্দের অনেকগুলো অর্থ জানতে হবে পার্টিকুলার সেন্টেন্স এর মধ্যে কি মিন করতেছে ওটা তোমাকে বুঝতে হবে বুঝে তারপরে লিখতে হবে এই বিষয়গুলো খুব খেয়াল রাখতে হবে গদ বাদা আগের ক্লাসেও বলছি গদ বাদা কয়েকটা সেন্টেন্স মুখস্থ করে লেখার চেষ্টা করো না তুমি কি চাও না স্কিল হওয়ার জন্য তুমি কি চাও না জীবনে বিভিন্ন জায়গাতে সফল হওয়ার জন্য পারদর্শিতা দেখার জন্য ইংরেজিতে তাই যদি হয় তাহলে মুখস্থ বিদ্যা থেকে বের হয়ে আসতে হবে মুখস্থ বিদ্যা থেকে বের হয়ে আসতে হবে ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন আমি তোমাদের ইংরেজি টিচার নবকুমার ইনস্টিটিউশন ডক্টর সিদুল্লা বলে যে লেকচারার আমি জীবনে কখনো কোনো ইংরেজি টিচারের কাছে পড়িনি আমি জীবনে কোনোদিন কোনো ইংরেজি টিচারের কাছে পড়িনি নিজের চেষ্টায় নিজে মেহনত করে শাহবাগ লাইব্রেরিতে যে ওখানে নোট করে বিভিন্ন টপিক্স এর উপরে নোট করে তখন আমি ইংরেজিগুলো সলভ করার চেষ্টা করতাম ঢাকা কলেজে ক্লাস করে আমি শাহবাগ লাইব্রেরিতে চলে যেতাম ওখানে যে আমি নিজে নিজে নোট করতাম আমি কখনো ইংরেজি টিচারের কাছে পড়ার সুযোগ পাইনি পড়িনি বললে ভুল হবে সুযোগ পাইনি কারণ হলো আমি গরিব ঘরের সন্তান যেহেতু আমি গরিব ঘরের সন্তান তো আমি আমার বা মা বাবা বাবা কখনো চাপ দেয়নি যে আমার টিচার লাগবে আমি নিজে চেষ্টা করেছি নিজে চেষ্টা করে শিখেছি তোমরাও চেষ্টা করলে পারবে যেহেতু আমি বিভিন্ন পরিস্থিতি ওভারকাম করে আমি নিজেকে যতটুকু পারি অতটুকু তোমাদের শেখানোর চেষ্টা করতেছি তোমরাও পারবে এটা আমার বিশ্বাস গাড়ি চালানোর সময় সবসময় সামনে দেখতে হয় পিছনে দেখবে না তোমাকে আগে বাড়তে হবে সামনে দেখতে সামনে তাকাও সামনে আমাকে আগে বাড়তে হবে পিছনে তাকাবা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে পিছনে তাকালে অ্যাক্সিডেন্ট হবে তুমি তো একটা গাড়িতে রানিং অবস্থায় আসো এই যে পড়াশোনা করতেছে ইউ আর এ স্টুডেন্ট লাইক এ ড্রাইভার ড্রাইভিং মধ্যে হাইওয়ে পিছনে তাকালে অ্যাক্সিডেন্ট হবে পিছনে তাকায় না মনে রাখতে হবে একটা বিষয় দ্য রুট অব এডুকেশন ইজ বিটার বাট ইটস ফ্রু ইস সুইটার শিক্ষার যে মূল হয় মূল এটা কিন্তু তিতাই লাগে এটা তিতা হয় কিন্তু পরে যে ফল হবে ফল কিন্তু মিঠা হবে পরে যে ফল হবে এখন কিন্তু তোমরা মূলের মধ্যে আসো মূলের মধ্যে থেকে যদি এখন এনজয় করতে চাও এখন যদি মজা করতে চাও তাহলে কিন্তু ফল পাবে না আর এখন যদি কষ্ট করো তিতা লাগলেও এখন যদি কষ্ট করো ফল কিন্তু মিঠা হবে কারণ দ্য রুট অব এডুকেশন ইজ বিটার বাট ইটস ফ্রু ইস সুইটার ফল মিঠা হবে কিন্তু আব্রাহাম লিঙ্কন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন বাবা ছিল মুচি মুচির ঘরের ছেলে উনি যখন সংসদে যান অন্যান্য সিনেটররা তাকে মুচির ছেলে বলে তিরস্কার করেছিল কিন্তু তিনি বলছেন যে আমি মুচির ছেলে হওয়া সত্ত্বেও আমি আশাবাদী আমি আমেরিকাকে সুচারু রূপে পারফেক্টলি লিডিং দিতে পারব কারণ কর্মে পরিচয় মানুষ বাঁচে তার কর্মের মাঝে বয়সের মাঝে না ম্যান লিভস ইন ডেটস নট ইন ইয়ার্স মানুষ বাঁচে তার কর্মের মাঝে বয়সের মাঝে না বাবার প্রশংসা করে আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছিলেন যে আমার বাবা মুচি হওয়ার পরেও আমি আমার বাবার ব্যাপারে গর্ব করি কারণ আমার বাবা খুব সুচারু রূপে এই মুচির কাজটা করতে পারতেন বাবা যেমন সুচারু রূপে মুচির কাজটা করতে পারতেন আমি সুচারু রূপে পারফেক্টলি প্রপারলি আমেরিকাকে লিডিং দিতে পারব এ তো এই এই যে একটা সৎ সাহস একটা কনফিডেন্স গ্রো কনফিডেন্স ইন ইউ গ্রো কনফিডেন্স ইন ইউ তুমিও পারবে তুমিও পারবে চেষ্টা করো চেষ্টা করো আগে বাড়ো ড্রাইভিং অবস্থায় সামনে থাকো সুন্দরভাবে ড্রাইভিং করে আগে বাড়ো সব কিছুই সম্ভব হবে আসো মূল আলোচনায় আবার চলে আসি এতক্ষণ যে আমরা কমপ্লিটলি সেন্টেন্স করলাম ওটা ছিল হলো ক্লস দিয়ে 
প্লাস দিয়ে বাক্যাংশ দিয়ে যেটার মধ্যে একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে সাবজেক্ট নাও থাকতে পারে অবজেক্ট এক্সটেনশন অতিরিক্ত শব্দ থাকবে এখন আমরা এই স্ট্রাকচারটা যেটা এখানে দেখাচ্ছি এখানে এটা হলো ফ্রেজ ভার্বের সাথে আইএনজি এরপরে অবজেক্ট থাকতে পারে নাও থাকতে পারে অথবা অ্যাডভার্ব থাকতে পারে নাও থাকতে পারে এই ধরনের স্ট্রাকচার কখন হবে কখন বুঝবো যে এই ধরনের ফ্রেজ আমার সেন্টেন্সে লাগবে এটার কতগুলো কারণ এখানে দেয়া আছে ফার্স্ট কন্ডিশন ইজ যে কোনো প্রিপজিশনের পর যে কোনো প্রিপজিশনের পর এই গঠনটা হবে যে কোনো প্রিপজিশনের পর ভার্বের সাথে আইনজি হবে অবজেক্ট হবে অ্যাডভার্ব হবে প্রিপজিশনের পর প্রিপজিশন তো মানে ধারণা থাকতে হবে প্রিপজিশনের ক্লাস কখনো নেওয়ার সুযোগ হলে নেব অন্যান্য টিচাররা ক্লাস নিচ্ছে তো এখন যে যে ক্লাসটা নিয়ে নিচ্ছে ওটা হয়তো আমার নেওয়ার সুযোগ থাকবে না আমি অন্যান্য ক্লাসগুলো নেব সেকেন্ড কন্ডিশন হল কান্ট হেল্প ওর বিসাইডস ওয়াইল নো গুড নো ইউজ এরপর এই গঠনটা হবে ভার্বের সাথে আইএনজি অবজেক্ট অর এড ভার্ব থার্ড কন্ডিশন হলো অ্যাডিক্টেড টু ডিভোটেড টু অ্যাকাস্টন্ট টু অ্যাভার্স টু উইথ আ ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু এরপর ভার্ব প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট অবলিক এড ভার্ব হবে এই কন্ডিশনগুলো পাওয়া গেলে একটা বিষয় তোমাদের কাছে ক্লিয়ার করা দরকার বিষয়টা হলো টু এর পরে মূল ভার্ব বসে টু এর পরে মূল ভার্ব বসে কিন্তু এখানে কিন্তু আমি বলছি যে টু এর পরে ভার্বের সাথে আইনজি হবে ফর এক্সাম্পল অ্যাডিক্টেড টু ডিভোটেড টু উইথ আ ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু এখানে টু এর পরে আইনজি হচ্ছে কারণ এগুলো ফ্রেজ এগুলো ফ্রেজ ফ্রেজগুলোর পরে ভার্বের সাথে সব সময় আইনজি যোগ হবে অথবা নাউন বসে নাউন অথবা ভার্ব প্লাস আইনজি বসে যখন ভার্ব প্লাস আইনজি বসে তখন নাউন হিসেবেই বসে কারণ ভার্ব প্লাস আইন যেটা হলো জিরান আর জিরান নাউনের কাজ করে এটা আমার ভোকা বলেরি এন্ড গ্রামারের ক্লাসে আলোচনা করা হয়েছে আগে হ্যাঁ তাহলে ওই ভোকা বলেরি ক্লাসগুলো আগের যে ক্লাসগুলো আছে ওটাও তোমাদের একটু দেখা দরকার ওগুলো দেখবা ওটা ভালো মতো দেখলে এটা আরো পরিষ্কার বোঝা যাবে এখন কখন ভার্বের সাথে আইন যোগ হবে এই শর্তগুলো পাওয়া গেলে এই শর্তগুলো পাওয়া গেলে টু এর পরে মূল ভার্ব বসে টু এর পরে মূল ভার্ব বসলে তখন হবে ইনফিনিটি টু প্লাস মূল ভার্ব প্লাস ডট ডট ইনফিনিটি ফুল ইনফিনিটি টু প্লাস মূল ভার্ব বেয়ার ইনফিনিটি টু বসবে না মূল ভার্ব হবে কিন্তু টু বসবে না আর এখানে হলো ভার্বের সাথে আইনজি যোগ হবে আর একটা ফ্রেজ আছে ইন অর্ডার টু আমি অনেকেই দেখেছি ইন অর্ডার টুটাকে ফ্রেজ মনে করে ভার্বের সাথে আইনজি দিয়ে দেয় এটা কখনো করবা না ইন অর্ডার টুর পরে মূল ভার্ব বসে যদিও এটা ফ্রেজ আবার এইভাবে ধরে নিও না যে আনোয়ার সাথে বলছে যে ফ্রেজ হলেই ভার্বের সাথে আইনজি হয় না না একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যেখানে ব্যতিক্রম আছে ওখানে অতিক্রম করা যাবে না ব্যতিক্রমকে অতিক্রম করা যাবে না ব্যতিক্রম নিজে একটা নিয়ম ব্যতিক্রম নিজে একটা নিয়ম অতএব ব্যতিক্রমকে অতিক্রম করে কিছু করা যাবে না ব্যতিক্রমকে স্বাভাবিকভাবে মনে রাখতে হবে নিয়মটা কি নিয়ম হলো সারা দুনিয়াতে মানুষের যে আবাদ হয়েছে মানুষের যে আবাদ এটা মা বাবার মাধ্যমে এটা হলো নিয়ম মা বাবার মাধ্যমে এটা হলো নিয়ম আর অলৌকিক কি নিয়ম ছাড়া কোনটা নিয়ম ছাড়া হলো আদম আল ইসলাম মা হাওয়া বা বাবা ছাড়াই মা বাবা ছাড়াই আল্লাহ সৃষ্টি করে দেখাইছে নিয়মের বাইরে আল্লাহ দেখাচ্ছেন আমি নিয়মের মোকা পেখি না আমি নিয়ম ছাড়া অনেক কিছু করতে পারি এটা নিয়ম ছাড়া আবার ইসাল ইসলামের বাবা ছিল না ইসলামের ইসাহাল ইসলামের বাবা ছিল না আল্লাহ করে দেখাইছেন যে আমি বাবার মোকা পেখি না আমি বাবা ছাড়াও সন্তান দিতে পারি এটা হলো এটা হলো নিয়মের বাইরে নিয়মের বাইরে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না নিয়মের বাইরে কোনো প্রশ্ন হয় না এটা ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম যেটা ওটাকে মেনে নিতে হবে তা আসলে এখন মূল আলোচনায় দেখো এখানে এক্সাম্পলটা খেয়াল করো হার্ড এখানে হলো ওয়ার্কিং টা হলো ভার প্লাস আইনজি হার্ড হলো এড ভার্ড 
তাহলে ভার প্লাস আইএনজি প্লাস অ্যাডভার্ব এই কন্ডিশনের সাথে মিলে গেছে ভার প্লাস আইএনজি প্লাস অ্যাডভার্ব এই ওয়ার্কিং হার্ড উই কুডেন্ট হেল্প উই কুডেন্ট হেল্প এল এ ইউ জি এইচ আই এন জি অ্যাট হিম আমরা তাকে দেখে না হেসে পারলাম না আমরা তাকে দেখে না হেসে পারলাম না এই যে লাফের সাথে আইএনজি এরপর হলো অতিরিক্ত শব্দ ঠিক একইভাবে দে গেভ আস ফুড বিসাইডস বিসাইডস এর পরে ভারবেশন আইএনজি বসে এ দেখো এখানে তারা আমাদেরকে খাবার দিয়েছিল বিসাইডস বিসাইডস গিভিং আস শেল্টার আশ্রয় দেওয়া ছাড়াও তারা আমাদেরকে খাবার দিয়েছিল বিসাইডস এর কারণে আইএনজি হলো ঠিক একইভাবে এখানে আই স স্নেক আমি একটা সাপ দেখেছিলাম হোয়াইল যখন হোয়াইল এর পরে সরাসরি ভারবের সাথে আইনজি বসে হোয়াইল এর পরে সরাসরি ভারবের সাথে আইনজি হোয়াইল প্লেইং ইন দা গার্ডেন হোয়াইল প্লেইং ইন দা গার্ডেন আমি বাগানে খেলার সময় একটা সাপ দেখেছিলাম এখানে একটা বিষয় ক্লিয়ার করে নেই এখানে যদি তুমি সাবজেক্ট ব্যবহার করো এটা এই আইটা যদি এখানে ব্যবহার করো তাহলে কিন্তু এখানে ওয়াজ দিতে হবে তখন হবে বাক্যটা এরকম আই স স্নেক হোয়াইল আই ওয়াজ হোয়াইল আই ওয়াজ I saw a snake while I was playing in the field. তখন আর playing in the field phrase হতো না তখন প্লেইং তো হতো প্রিন্সিপাল ভার্ব ফাইনাইট ভার্ব এখন কিন্তু এটা প্রিন্সিপাল ভার্ব বা ফাইনাইট ভার্ব নাই এখন কিন্তু জিরান্ড এখন জিরান্ড হিসেবে আছে আর যদি এখানে আই ওয়াজ দিতাম তখন এটা জিরান্ড থাকতো না তখন হতো ফাইনাইট ভার্ব প্রিন্সিপাল ভার্ব ঠিক একই ভাবে ইট ইজ নো গুড আস্কিং হার ফর হেল্প তার কাছে সাহায্য চেয়ে কোনো লাভ নেই নো গুডের পরে ভারবের সাথে আইএনজি স্টুডেন্টস অ্যাডিক্টেড টু অ্যাডিক্টেড টু এর পর ভারবের সাথে আইএনজি বসে স্টুডেন্টস অ্যাডিক্টেড টু পাসিং দেয়ার টাইম ইন ভেইন ইন ভেইন টান্ট সাকসিড ইন লাইফ অর্থাৎ শূন্য স্থানটা যদি এই এই জায়গাতে থাকে অ্যাডিক্টেড টু এর পরে অ্যাডিক্টেড টু এর পরে শূন্য স্থান থাকলে তুমি শুরু করবো ভারবের সাথে আইএনজি দিয়ে পাসিং দেয়ার টাইম ইন ভেইন যারা অযথা সময় ব্যয় করে তারা জীবনে সফল হতে পারে না পার্সন ডিভোটেড টু ডিভোটেড টুর পরে শূন্য স্থান পার্সন ডিভোটেড টু রেন্ডারিং সার্ভিসেস টু আদার্স আর ব্লেসড যে সমস্ত লোকেরা অন্যের জন্য সেবা প্রদান করে অন্যকে সেবা দেয় তারা সবসময় ব্লেসড হয় আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় শূন্য স্থান থাকবে হলো এই অ্যাডিক্টেড টু এর পর থেকে এভাবে থাকবে বাক্যটা খেয়াল করো পার্সন ডিভোটেড টু ঢ্যাশ আর ব্লেসড এখানে যে অংশটা তুমি লিখবে শুরু হবে ভারবের সাথে আইনজি দিয়ে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে পরের ইনফরমেশনের সাথে যদি মিল থাকে এখানে যেহেতু বলছে আর ব্লেসড তাহলে এখানে ভালো ইনফরমেশন দিতে হবে যারা সমাজের জন্য কাজ করে অন্যের জন্য নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেয় এরকম কিছু লিখতে হবে এখানে অর্থাৎ টোটাল বাক্যটা টোটাল মিনিং এর উপরে ডিপেন্ড করে মন করা কিছু লিখে দিলে কিন্তু বাক্য হবে না টোটাল বাক্যের মিনিংটা খেয়াল করতে হবে এই বিষয় তোমাদের আগে সতর্ক করা হয়েছে যে টোটাল বাক্যে ইনার মিনিং এ যেতে হবে ইফ দা ইনার মিনিং ইস ক্লিয়ার টু ইউ দা সেন্টেন্স ইউ আর গোয়িং টু রাইট উইল বি পারফেক্ট লাস্ট এক্সাম্পল অল কেম হেয়ার উইথ এ ভিউ টু উইথ এ ভিউ টুর পরে আইনজি আছে তো উইথ এ ভিউ টুর পরে আইনজি দেওয়া আছে এখানে উইথ এ ভিউ টুর পরে শূন্য স্থান থাকলে এনজয়িং দা গেম এরকম লিখলে অন্য কিছু লেখা যাবে অল কেম হেয়ার উইথ দা ভিউ টু সবাই এখানে এসেছিল গেমটাকে এনজয় করার জন্য অন্য কিছু লেখা যাবে এ হলো মূল আলোচনা অর্থাৎ এই গঠনটাকে দিয়ে যে গঠনটা এখানে দেওয়া আছে ওই গঠন দিয়ে এভাবে ভার প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট অবলিক অ্যান্ড ভার এভাবে তুমি বাক্যগুলো তৈরি করতে পারো এর বাইরেও এর বাইরেও কিন্তু আরো অনেক নিয়ম আছে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স এমন একটা টপিক্স যে আমি আগের ক্লাস আর এই ক্লাসে চেষ্টা করলাম অনেকগুলো রুলসকে এই চারটা স্ট্রাকচারে আনার চেষ্টা করলাম তারপরেও শেষ হয়েও শেষ হলো না গল্প ছোট কিন্তু সংজ্ঞাটা তো খেয়াল করতে হবে ছোট গল্পের সংজ্ঞা কি শেষ হয়েও শেষ হলো না আমার কমপ্লিটিংটা তোমাদের কাছে শেষ হয়েও শেষ হলো না বাসায় বইয়ের সাথে সম্পর্ক রাখতে বলছে বারবারই বইটা ভালো মতো করবা বইয়ের মধ্যে অনেক রুলস লেখা আছে ওগুলো পড়ো পড়ে যাদের আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে প্রয়োজন হলে আমাকে ফোন দাও ফোন দিয়ে আমার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করো পরবর্তী ক্লাসে 
অন্য কোন টপিকস নিয়ে আলোচনা করা হবে তোমাদের সুস্বাস্থ্য নিরাপত্তা কামনা করে আজকে আমার ক্লাস এই পর্যন্তই শেষ করছি আগামী কোন ক্লাসে ইনশাআল্লাহ আবার তোমাদের সাথে সুস্থ থাকলে দেখা হবে আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে